దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రతిదినం దైవ సన్నిధి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రత్యేకమైన శుభవందనాలు తెలియజేస్తున్నాను క్రీస్తునందు ప్రిలారా యొక్క దినమున ఆది కాండంలో నుండి ఆరో అధ్యాయంలో ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని చదువుతున్నా దయచేసి వినండి అయితే నోవాహు యహోవా దృష్టి అందు కృప పొందినవాడాయను అని దేవుని యొక్క వాక్యములో రాయబడి ఉన్నది నిజముగా నోవాహు దినములలో లోకమంతా కూడా భయంకరంగా చెడిపోయినటువంటి వారుగా ఉన్నారు మనం పన్నెండు వచ్చినాన్ని కనుక చదివినప్పుడు దేవుడు భూలోకమును చూచినప్పుడు అది చెడిపోయి ఉండెను భూమి మీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గములు చెరిపి వేసుకుని ఉండిరి అనే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం మనుషులందరూ చెడిపోయారు వారి మార్గాలన్నీ కూడా చెరిపి వేసుకున్నారు భయంకరమైన దుస్థితిలో ఉన్నారు ఇక ఐదు ఆరు వచనాల్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు వారి యొక్క తలంపులు వారి ఆలోచనలు వారి హృదయం యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ కూడా పూర్తిగా చెడిపోయినాయి ఆ రోజుల్లో నోవాహు చాలా భక్తి చేస్తూ ఉన్నాడు తన భక్తి చాలా శ్రేష్టమైందిగా దేవునికి కనబడింది నిజముగా మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు లోకమంతా ఒక మార్గం కూడా నడిస్తే నోవాహు ఒక్కడ మాత్రమే ఒక మార్గం కూడా నడిచాడు ఆ మార్గమే దేవుని మార్గం దేవుని యొక్క వాక్యములు నుండి మనం చూస్తున్నాం లోకమంతటి మీద ఆ కృప అనేది తొలగిపోయింది ఎందుకంటే లోకమంతా కూడా ఆ మాట నిశ్వసించలేదు నమ్మలేదు నోవాహు మాత్రానికి విశ్వసించాడు ఆ రోజుల్లో దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఏ మాట చెప్పాడు అంటే ఈ లోకం మీరికి జలప్రలయం రాబోతా ఉంది నలభై రాత్రులు నలభై పగళ్ళు చండ ప్రచండమైన వర్షం కురవబోతా ఉంది ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి సమస్త శరీరులందరూ కూడా నశించిపోతారని చెప్పి ఆ రోజున నోవాహుతో చెప్పి నోవాహుతో దేవుడు ఒక మాట చెబుతున్నాడు ఈ లోకమంతటి కూడా నువ్వు స్వార్త ప్రకటించాలంటే నోవాహు దాదాపుగా నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ లోకములో ఉన్న శరీరముతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని స్వార్త అందేటట్టుగా చేశాడు అయితే ఆయన మాటలు ఈ లోక జనులు లెక్కజలు ఎందుకంటే దానికి కారణం అప్పటికి వర్షాలు లేవు వాస్తవానికి భూమిలో భూమిలో నుండి వచ్చే సెమ్మతో అని పంటలు పండుతూ ఉండే కానీ అక్కడ మనం చూసినప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే జలప్రలయం వస్తుంది అని చెప్పిన మాట మనుషులు నమ్మలేకపోయారు అసలు వర్షం అంటే ఏంటో తెలియదు అలాంటప్పుడు జలప్రలయం వస్తుంది కొండలు మునుగుతాయి పర్వతాలు మునుగుతాయి గుట్టలు మునుగుతాయి మనుషులు చనిపోతారంటే ఎవరే నమ్మగలరా అంటే వారి యొక్క హృదయాల్లో ఆ దేవుని మాట మీద విశ్వాసం లేదు కానీ నోవాహు మాత్రానికి దేవుడు చెప్పాడు గనక తప్పనిసరిగా ఇది జరుగుద్దని చెప్పి ఆ జలప్రలయాన్ని గురించి విశ్వసించాడు అదే ప్రకారంగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ లోకమంతా చెడిపోయి వారి మార్గాలు చెరిపి వేసుకొని వారు దేవునికి దూరం అయిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వారు నశించిపోవడానికి సిద్ధముగా ఉన్నప్పుడు దేవుని కృపను వారు త్రోసివేసినప్పుడు అలాంటి సమయంలో నోవాహు దేవుని యొక్క దృష్టి అందు కృప పొందిన వాడాయను అనే మాట రాయబడ్డది నిజముగా దేవుని కృపను ఒక్క వ్యక్తి పొందుకోవటం ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యంగా మనకు అనిపిస్తుంది ఆ నోవాహుతో దేవుడు మరొక మాట చెప్పాడు నీ ఒక్కడవే నీతి మంత్రుడు గనక ఏడో అధ్యాయ మంత్రుడు వచ్చిన రాస్తున్నాడు యహోవా ఈ తరము వారిలో నీవే నా ఎదుట నీతి మంత్రుడువై ఉండ చూచితిని గనక నీవును నీ ఇంటి వారును వాడలో ప్రవేశించండి అనే మాట చెప్పాడు వాస్తవానికి మనం చూస్తున్నప్పుడు లోకమంతా నశించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది కానీ నోవాహు తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక వాడగట్టుకో అని చెప్పి దేవుడు ఆయనతో చెబుతున్నాడు అలాంటి సమయంలో ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నోవాహు దేవుని యొక్క మాట నమ్మాడు గనుక ఆ జలప్రలయం తప్పించుకోవడానికి వాడను కట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఆ వాడ మూడంతస్తులుగా కట్టాడు తనకిచ్చిన ముగ్గురు కుమారులు ముగ్గురు కోడళ్ళు తన భార్య తాను ఆ వాడలో ప్రవేశించినట్టుగా మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత వర్షం ప్రారంభమైంది జలప్రలయం వచ్చింది కొండల పర్వతాలు మునిగినాయి మనుషులందరూ చచ్చిపోయారు లోకం ఉన్నటువంటి జంతువులు చనిపోయినాయి పక్షులు చనిపోయినాయి భూమి మీద వృక్షాలన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ కూడా వేర్లతో సహా లేచి కింద పడిపోయినాయి ప్రకృతి ఎంత భయంకరంగా విచ్ఛిన్నమైపోయింది కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ అలాంటి భయంకరమైన సమయంలో కృప పొందినటువంటి ఆయనను దేవుడు రక్షించుకోవడం మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజున మనకేం కావాలంటే దేవుని కృప కావాలి ఎందుకో తెలుసా ఇది కృపకాలం ఈ కృపకాలములో మనం ఉన్నాం 
ఆ రోజున కూడా దేవుడు కృపను నవాహు దినాల్లో కూడా ఇచ్చాడు కానీ ఆ కృపను మనుషులు లెక్క చేయలేదు ఆ కృపను వారు దుర్నియోగపరుచుకున్నారు ఆ కృపను వారు వ్యర్థపరుచుకున్నారు దానివలన వారు జల ప్రలయంలో మునిగి నశించిపోయారు ఇప్పుడు కూడా కృపకాలాన్ని ఈ లోకానికి దేవుడిచ్చాడు కానీ ఈ కృపకాలాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ మనుషులందరూ కూడా వ్యర్థపరుచుకుంటున్న వారి యొక్క సమయాన్ని వ్యర్థపరుచుకుంటా ఉన్నారు నిజముగా మారు మనసు పొందవలసిన సమయంలో రక్షించబడవలసిన సమయంలో దేవుడి మాట వినవలసిన సమయంలో దేవుడు చెప్పినట్టుగా చేయవలసిన ఈ సమయంలో మనుషులు దేవుడు చెప్పినట్టుగా చేయకుండా వారి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ నవాహు దినాల్లాగానే ఈ దినాలు కూడా నేను చెప్పి మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని మాట విన్నావు ప్రమాదం తప్పించుకుంటావు దేవుని మాట వినలేదు ప్రమాదంలో పడిపోతావు జాగ్రత్త అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే నోవాహు కృప పొందాడు గనక జల ప్రలయాన్ని తప్పించుకున్నాడు నోవాహు కృప పొందాడు కాబట్టి తన భార్య తన పిల్లలు వారు రక్షింపబడ్డారు వాడులో ప్రవేశించారు కనుక నరులందరూ చనిపోయిన కృప పొందిన వాడు రక్షించబడ్డాడు కనుక ఎవరో ఈ లోకములో చెడిపోతున్నారని పడిపోతున్నారని మార్గాన్ని తప్పారని దేవుని సని విడిచిపెట్టారని వారిని వీరిని చూసి మన నీతిని మన మార్గాన్ని మనం పాడు చేసుకోవద్దు మనం దేవుని బిడలం గనక మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మన యొక్క జీవితంలో దేవుని కృపను వ్యర్థపరచుకోవద్దని మీకు మనం చేస్తున్నాను ఆ రోజున నోవాహు బ్రతికింది రక్షించబడ్డది కృప ద్వారా ఈ రోజున కూడా యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి శరీరధారిగా మన కొరకు ఆయన ప్రాణాన్ని బలి చేసి ఆయన రక్తమును కార్చి ఆయన పునరుద్ధారణ తిరిగి లేసినటువంటి ఆ కారణం ఏంటంటే మనల్ని కూడా బ్రతికించాలి రక్షించాలి అని ఒక దృఢమైన సంకల్పం ఈ కృపకాలంలో ఉందని మనం చేస్తున్నాను బైబుల్ గ్రంథంలో మనం ఆలోచన చేద్దాం నూట పంతొమ్మిదవ దావిడి కీర్తనలో ఎనభై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం నీవు నియమించిన శాస్త్రములను నేను అనుసరించినట్లు నీ కృప చేత నన్ను బ్రతికించు అని భక్తుడైన దావీదు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలు రాసుకుంటా ఉన్నాడు నీ కృప చేత నన్ను బ్రతికించు అన్నాడు కనుక చాలామంది ఈ లోకంలో వారి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి దుస్థితిని మనం చూస్తున్నాం ఇది ఎంత ఘోరమైన స్థితి ఈ మధ్య కాలంలో కూడా మనం చూస్తున్నప్పుడు కరోనా వైరస్ వల్ల చాలామంది వారి ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈ రోజున మనం బ్రతుకున్నామంటే అది కేవలం దేవుని కృప దేవుని కృప లేకపోతే ఈ రోజు మనం బ్రతికి ఉండే వాళ్ళం కాదని మనం చేస్తున్నాను దేవుని కృప వల్లనే మనం బ్రతికించబడ్డామని ఒకసారి దేవుని యొక్క నామాన్ని గనపరచవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం కనుక ప్రభునందు ప్రీలారా ఇక్కడ అన్నాడు నీ కృప చేత నన్ను బ్రతికించావయ్యా ప్రతి మనుషుడు ఈ రోజున బ్రతికిన వారందరూ సజీవులుగా ఉన్న వారందరూ కూడా ప్రార్థించవలసిన విషయం ఏంటంటే దేవ నీ కృప వల్లే నన్ను బ్రతికించావు నీ కృప వల్లే నేను సజీవునిగా ఉన్నాను నీ కృప వల్లే ఆరోగ్యవంతునిగా ఉన్నా నీ కృప వల్లనే నేను ఈ రకంగా ఉన్నానని చెప్పి దేవుని కృపను జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన దినముల్లో మనం ఉన్నాం మన జీవితంలో దేవుని కృప చేత మనం బ్రతికించబడ్డాము దేవ నీ కృప వల్ల నేను బ్రతికించబడ్డానయ్యా చూడండి ఆ రోజున నోవాహు బ్రతికించబడ్డాడు తన ప్రాణం తనలో ఉంది అంటే అది కేవలం దేవుని కృప అని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అపోస్తున్న పౌలు గారు ఎఫ్ఐసి సంఘానికి రాసినటువంటి పత్రికలో ఒక చక్కని మాటని ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు రెండో అధ్యాయంలో నుండి ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు అంటాడు దేవునామాని స్తోత్రం కలుగునుగాక కొన్నిసార్లు మేము రక్షించబడ్డామంటే మేము ఎంతో జ్ఞానవంతులం కాబట్టి రక్షించబడ్డామని మరికొంతమంది అనుకుంటారు లేదు లేదు అది నీ వల్ల జరిగింది కాదు మన వల్ల జరిగే పనిది కాదు మనం బ్రతికి ఉంటే దేవుని కృప మన ఆత్మ రక్షించబడింది అంటే దేవుని కృప కనుక పౌలు గారు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నప్పుడు పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వారం ఎండగా క్రీస్తుతో కూడా మనం బ్రతికించి తన మహాప్రేమ చేత యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తన కృప వల్ల మనల్ని రక్షించాడని దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ రాస్తూ మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వల్ల కలిగింది కాదు దేవుని వరమే అని అన్నాడు ఈ లోకంలో దేవుని వరం ఏంటో తెలుసా మన ఆత్మ రక్షించబడ్డమే అది గొప్ప దేవుని వరంగా మనం భావిద్దాం అప్పుడున్నటువంటి ఆ లోకములో నోవాహు తన జీవితంలో తన ఆత్మ రక్షించుకున్నాడు తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకున్నాడు అదేంటో తెలుసా దేవుని కృప 
మరొక మాటను మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో నుండి పన్నెండో అధ్యాయంలో నుండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుతున్నాను అందువల్ల మనము నిశ్చలమైన రాజ్యము పొంది దైవ కృప కలిగి ఉందము అని దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉంది నిశ్చలమైన రాజ్యాన్ని పొంది నిశ్చలమైన రాజ్యం అంటే ఆ రాజ్యం చెలించిపోయే రాజ్యం కాదు స్థిరమైనటువంటి రాజ్యము యేసు మన కొరకు స్థాపించిన రాజ్యము మన కొరకు పునాది వేసినటువంటి రాజ్యము పునాదులు కలిగినటువంటి ఆ రాజ్యములు మనం చేరాలి ఈ తాపత్రయం ఈ భక్తి ఈ విశ్వాసం ఈ ఆరాధన జీవితం ఇదంతా దేనికోసం అంటే మన జీవితంలో కేవలము ఆయన రాజ్యాన్ని మనం చేరుకోవాలని ఒక తాపత్రయం మన విశ్వాస జీవితంలో ఉంది కనుకనే ఇదంతా కూడా మనం చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి వాక్యంలో చక్కని మాట రాస్తున్నాడు ఇక్కడ నిశ్చలమైన రాజ్యాన్ని పొందుదాం దైవ కృప కలిగి ఉందాం దేవుని కృప లేకపోతే ఆయన రాజ్యములు కూడా మనం ప్రవేశించలేం సిలో మీద కుడివైపున దొంగ ప్రాధాయపడ్డాడు ఆయన ప్రాధాయపడింది లోకంలో నా ప్రాణం బ్రతికించాయా నేను బ్రతికి కొంతకాలం జీవించాలని చెప్పి ప్రాధాయపడలేదు కానీ యేసు నీవు నీ రాజ్యముతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని ఆ దొంగ ప్రాధాయపడ్డాడు నిజంగా ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఏం కావాలని కోరుకున్నాడు తెలుసా యేసు తన రాజ్యముతో కూడా వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా జ్ఞాపకం చేయబడితే ఆ రాజ్యములో యేసు రాజ్యములో అతను కూడా ఉంటారని విశ్వాసంతో అని ఆ మాట మాట్లాడగలిగా దేవుని కృప ద్వారా ఆ రాజ్యాన్ని మనం పొందుకోగలిగా మొట్టమొదటిగా ఉన్నాడు అందువల్ల మనము నిశ్చలమైన రాజ్యం పొంది దైవ కృప కలిగి ఉందము ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో ప్రీతికరమైన సేవ చేయదము ఎలయనగా మన దేవుడు దహించు అగ్ని ఉన్నాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది ఆ కృప కలిగి మనం ఏం చేయాలంటే వినయ భయభక్తులతో దేవునికి సేవ చేయాలి సేవ కొరకు ముందుకు అడుగు వెలిసినటువంటి దినాలు ఇవి ఎందుకంటే చివరి దినాలకు మనం వచ్చేస్తూ ఉన్నాం నోవాహు వాడలో ప్రవేశించడానికి దేవుని కృపే కారణం అందరూ చనిపోయారు నశించిపోయారు జల ప్రళయంలో మునిగిపోయారు నోవాహు తన కుటుంబంతో సహా వాడలో ప్రవేశించారు అది దేవుని కృప మరలా తిరిగి నోవాహు ద్వారా దేవుడు ఆ కృప పొందినటువంటి వ్యక్తి కనుక ఆ కృప పొందినటువంటి వ్యక్తి యొక్క ముగ్గురు కుమారుల నుండి మరలా తిరిగి ఈ లోకాన్ని ప్రారంభించాడు ఆ ముగ్గురు కుమారుల పిల్లలు ఈ రోజున ప్రపంచం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రపంచం ఈరోజు ఇన్ని దేశాలు ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలందరూ ఎక్కడి వచ్చారంటే నోవహు సంతానంగా మనం గుర్తించాలి కనుక దయచేసి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనం ఏమై ఉన్నామో మనం ఏం చేస్తున్నామో మనం ఎలా ఉన్నామో మన జీవితంలో మనం బ్రతికి ఉన్నామంటే రక్షించబడ్డామంటే ఈరోజు దేవుని రాజ్యాన్ని మనం పొందుకున్నామంటే ఇదంతా కూడా దేవుని కృప కనుక దయచేసి మనం అందరం కూడా దేవుని కృపను కలిగి ఒక నిశ్చలమైన రాజ్యం కొరకు ఎదురు చూద్దాం అటువంటి కృప అదేహకు ఇచ్చాడు అదే కృపని రోజున ఈ కృపకాలం దేవుడు మన కళ్ళ ముందు ఉంచాడు కృపను మనం వ్యర్థపరచుకోవద్దని మనం చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమగల తండ్రి వందనాలు స్తూత్రాలు ఈ యొక్క దినమున అందించినటువంటి వర్తమానంలో కృప చేత బ్రతికించావని కృప చేత రక్షించావని కృప చేతనే మీ రాజ్యాన్ని మాకు ఇచ్చావని మీరు జ్ఞాపకం చేశారు ఆలకిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మా ప్రేక్షకులందరినీ దీవించమని వారి హృదయాల్లో ఈ వాక్యము నాటేటట్టుగా సహాయం చేయండి యేసు ప్రభు నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకొనిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపిస్తావయా నీ ఆత్మ చేత నన్ను వాడుకుంటావయా